TV7 Israel News is made possible thanks to your generous donations. Shalom and good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem and in today's top stories. IDF Chief of General Staff Lieutenant General Aviv Kochavi highlights the unrelenting efforts to shape Israel's northern arena in preparation for war. IDF Intelligence Research and Assessment Chief reveals Iran's shift of priorities vis-a-vis -vis Israel. U.S. National Intelligence Director Avril Haines acknowledges that the current protests in Iran are not threatening the regime's immediate survivability. IDF, ISA or Shin Bet and Border Police Special Operations Units conducted counterterrorism activities throughout the West Bank districts of Judea and Samaria overnight, during which eight suspected terror operatives were apprehended and a number of weapons were confiscated. Among others, in the city of Nablus, armed Palestinian militants opened fire toward the Israeli troops who responded with live fire. And while additional exchanges of fire were cited, no injuries were reported to the Israeli troops. Meanwhile, an annual winter conference of the Gazit Institute, a partner of the IDF Intelligence Directorate, concluded earlier this week. During the conference, which focused on intelligence, strategy and technology, IDF Chief of General Staff Lieutenant General Aviv Kochavi highlighted that in recent years, an increased strategy of utilizing force has taken over a diminishing role of the political dimension. General Kochavi's speech focused primarily as a case study on the southern front vis-à-vis -vis the Hamas-controlled Gaza Strip, highlighting that the repeated blows which Israel inflicted upon its enemies effectively forced the Islamist Hamas and Palestinian Islamic Jihad to capitulate for the time being to Israel's qualitative military, intelligence, and technological edge, a reality that is clearly rooted in deterrence. Similarly, looking to Israel's northern front, General Kochavi highlighted that the IDF's unrelenting operational activities by means of force have effectively designed a strategic reality favorable to Israel. <laughs> לצערי, יש בסוריה הב שלם של טילי קרקע קרקע וטילי קרקע אוויר של האיראנים. הייתי יכול להגיד לכם שיש שם עשרות אלפי אנשי מיליציה איראנים, והייתי יכול, כמעט הייתי אומר, הייתי צריך להגיד לכם, יש שם ארגון שנקרא חיזבאללה 2.0, בעיקר בדרום רמת הגולן. אני מניח שוב, עמית יגיד לכם את זה בהמשך. שלושת הדברים האלה, שהם החזון של קאסם סולימני, שהם החזון האיראני, הדברים האלה שובשו במידה רבה. אני לא רוצה להגיד מידה מוחלטת, יש לנו עוד עבודה שם, שלא תהיה טעות, לא גמרנו. אבל הם שובשו במידה רבה מאוד. 80% מהזמן, 80% מהציר האווירי, יבשתי, ימי, לסוריה, סגור כתוצאה מהפעילות הזאת. זאת אסטרטגיה. מדינת ישראל, לכן גם אמרתי, באמצעות הפעלת כוח צבאי, וכוח צבאי בלבד. אתם יודעים מה? כוח צבאי בלבד, כוכבית, עם היכולת לתקשר עם הרוסים, שבעצם בהסכמה כזאת או אחרת, שמהותה היא בעיקר אופרטיבית, אנחנו מצליחים להמשיך לפעול שם. אבל עיקר העיצוב האסטרטגי בזירה צפונית הוא דרך הפעלת כוח. The top IDF officer further highlighted that the shaping of the northern arena effectively prepares the ground for an inevitable northern war in one capacity or another. Also addressing the Gazit Institute's forum, Brigadier General Amit Sal, commander of the IDF Intelligence Directorate's Research and Assessment Department, provided a broad overview of Israel's geostrategic challenges for 2023 highlighting that today's world is increasingly more explosive and that aspirations to return to the pre-2020 era effectively constitutes wishful thinking. feature. 
כשאנחנו מדברים על קשר בין מודיעין לאסטרטגיה, ההמלצה הכי גדולה שאני שם כבר בתחילת ההצגה לאסטרטגיה, היא לבנות אסטרטגיה שמתאימה לפיצ'ר הזה, שתהיה רובסטית מספיק, לא שבירה, כדי להתמודד עם משברים, שהשאלה היא לא האם הם יגיעו, אלא מתי, באיזה עוצמה ואיפה הם יגיעו. General Sa went on to acknowledge that the world is increasingly turning into a bipolar reality. אני חושב שאפשר להגיד שאנחנו חוזרים להיות עולם דו-קוטבי, או לפחות מתח בין שני כתבים מאוד משמעותיים, אמריקני וסיני, ובתוך המתיחות הזאת גם הולכת ומתפתחת מציאות דו-גושית. לא כזאת שאנחנו זוכרים מימי המלחמה הקרה. אבל מצד אחד יש גוש שהאמריקנים עובדים קשה בשנתיים האחרונות כדי לנסות להפוך אותו לקוהרנטי יותר, לאחוד יותר, גוש מערבי, ומהצד השני יש גוש שהוא לא מאוחד, אין לו רעיון מסדר, גם אין לו מנהיגה ברורה שרוצה להיות מנהיגה, אבל יש דבר אחד שמשתף או שמשותף לכולם, הם נגד הגוש האמריקני. The necessity to deal with this new reality has effectively driven the United States to shift its attention eastwards. Nevertheless, stipulating that the United States is leaving the Middle East is fundamentally wrong. לשינוי במדיניות האמריקנית יש משמעות רבה במזרח התיכון. אני לא משתמש במונחים, ארצות הברית יוצאת מהאזור או לא יוצאת מהאזור, מעצמות לא חושבות ככה, הן בוודאי לא מתנהגות ככה. אבל ארצות הברית באופן ברור, ושמענו אתמול את דנה סטרולד, מקריאה את זה ממש מתוך האסטרטגיה האמריקנית, ארצות הברית מסתכלת מזרחה. ארצות הברית מבינה היטב שהאתגר הדורי שלה, האתגר של הדור הזה, הוא האתגר מול סין, והיא רוצה להשקיע את רוב משאביה, מאמציה, עוצמותיה במאבק הזה. זה לא אומר שהיא יוצאת מהמזרח התיכון, אבל זה אומר שהיא מתעדפת אותו אחרת, ומשקיעה בו משאבים אחרים. זה גורם למדינות במזרח התיכון לחשוב מחדש על האסטרטגיה שלהם. במיוחד לאותן מדינות שההישענות על ארצות הברית הייתה אבן יסוד בביטחון הלאומי שלהם. מדינות המפרץ, ירדן, אחרות, אין אף אחת מהן לא מוותרת על היחסים עם ארצות הברית, אבל כולן מפתחות לעצמן מדיניות של גידור, גידור סיכונים. הבנה שלא בטוח באיזה עוצמה האמריקאים יצט... יעמדו בצדם כשהם יצטרכו, ולכן לקחת כמה שפחות סיכונים, לגדר אותם. זה יוצר מציאות מעניינת באזור שבו כולם מדברים עם כולם. The new reality also means for a large part, thanks to the Abraham Accords, that regional countries are willing to speak with Israel. Nevertheless, their new hedging policies essentially hinder Israel's full integration into the Middle East. מדיניות הגידור של כל המדינות תשפיע גם על היחסים שלהם איתנו. גם שם הן מגדרות את עצמן, גם שם יש דברים שהם לא ייגעו בהם מחשש שהם יפרו את האיזון ויחשפו את עצמם לסיכונים. General Sa went on to unveil declassified portions of the IDF Intelligence Directorate's assessment for 2023, including most notably vis-à-vis -vis the Islamic Republic of Iran, which altered its strategic perception of Israel as its central rival. בשנים האחרונות, וזה עניין של כמה שנים, אבל זה התגבר מאוד בשנה האחרונה, איראן שמה את ישראל כאיום המרכזי. עכשיו איראן תמיד שמה את ישראל על ראש שנאתה, זה לא דבר חדש, אבל היא שמה את האיום המרכזי שלה כארצות הברית, וישראל תמיד נתפסה כאיום בעיקר לאסטרטגיית השלוחים, היא נפגשה בנו בלבנון, היא נפגשה בנו בסוריה. בשנים האחרונות היא הולכת ותופסת את ישראל כיריבה ישירה. General Saar also addressed the ongoing protests in Iran, effectively assessing that the oppressive Ayatollah regime will ultimately weather the increasingly violent domestic protests. המשטר האיראני המדכא יצליח כנראה לשרוד את המחאות האלה. הוא בנה כלים מאוד מאוד חזקים להתמודדות עם מחאות כאלה, כלי דיכוי מאוד מתקדמים. אבל אני חושב שגם אם המחאות האלה יידעכו, הסיבות האלה שדיברתי עליהן יישארו, ולכן שנים קדימה למשטר האיראני יש בעיה. יש לו בעיה עם הדור הצעיר, יש לו בעיה עם דור שהולך ומאבד פחד, ושלא מוצא את עצמו במהפכה. It is important to know that the latter Israeli assessment is aligned with that of the United States intelligence community. Speaking at the Reagan National Defense Forum 2022 earlier this week, U.S. National Intelligence Director Avril Haines voiced a similar assessment. 
we're not seeing the regime perceive this as an imminent threat to their stability in effect, right? They're cracking down on what's happening. On the other hand, um, you know, when we look at how this is developing, when we look at it combined with the economy, for example, which really is having extraordinary challenges right now. I think they hit the early November an all-time low for the real, which was like 370,000 to a dollar. Um, you know, late November, I think we saw 50% inflation, 70% uh, food inflation. They are really having challenges, and even nationwide seeing sporadic close downs of businesses and things like that. And I think, you know, from our perspective, that's one of those things that will lead to a greater risk of unrest and instability over time, and, you know, depending on how it develops. And when you combine it with the generational divide that we're seeing that are represented in the protests and those pieces, I think, you know, we have yet to see how this ultimately evolves, but it is not something that we see right now as being a sort of, again, an imminent threat to uh, the regime. And we see the regime continuing to crack down on this pretty quite violently and you know that they are poised to do more, even as we see some uh, kind of controversies even within them about exactly how to respond within the government. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to keep encouraging you, pray for our persecuted brothers and sisters worldwide, as well as for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan, wishing you an Erev Mevorach, and God willing, we will see you again tomorrow at the same time.